വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യത്ത് മരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിലൂടെയും സമുദ്ര സേതു മിഷനിലൂടെയും ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത് അത് ഒരുപാട് മുറവളികൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ അത്തരമൊരാവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വച്ചിരുന്നു ആളുകളെ അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തണം അതിന് വേണ്ടി വിമാനം വിട്ടുതരണമെന്നോ പക്ഷേ അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം പിടിച്ചു ഒടുവിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഈ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് അത് രോഗബാധ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വലിയ കാരണമാകുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ രണ്ടാം ഘട്ട വ്യാപനവും ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മൂന്നാം ഘട്ട വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതും അത് മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗ ബാധ അവിടെയൊക്കെ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിമാനങ്ങളിലും കപ്പലുകളിലും ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ അകലവും പാലിക്കാതെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ആളുകളെ ഇരുത്തി അത് നാല് സീറ്റുകൾ വരെ ഒറ്റ റോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇരുത്തി വളരെ അടുത്ത് ആളുകൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വലിയ വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു കാരണം ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ രോഗം വരുന്നതിന് അത് കാരണമാകും എന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഒടുവിൽ എയർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പൈലറ്റ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും നടുക്കുള്ള സീറ്റുകളിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ അവിടെ അതൊന്ന് ഉത്തരവ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി എയർ ഇന്ത്യയുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും വാദം കേട്ടതിന് ശേഷം നടുക്കുള്ള സീറ്റുകളിൽ ബുക്കിംഗ് പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും എയർ ഇന്ത്യയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവിറക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ വലിയ വിമർശനങ്ങളോ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളോ ഒന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കും നേരെ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് വൈറസ് വിമാനത്തിൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകളിൽ ബാധിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതില്ല എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമാന്യ ബോധമില്ലാത്തവരെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോർഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുകയും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ വരെ ഇവിടെ നിയമം റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സർക്കാർ തന്നെയാണ് വിമാനത്തിൽ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് അടുക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന വിമർശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉന്നയിച്ചത് സമചിത്തത ഉള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഈ വിമാനത്തിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് വിമാന കമ്പനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വിമാന കമ്പനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് ഇവിടെ ആളുകളുടെ ജീവനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് നടുക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ ബുക്കിംഗ് പാടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ആ നാടുകളിൽ രോഗബാധ വളരെ വലിയ തോതിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സേഫാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സേഫാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ ഇങ്ങനെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ മതിയായ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താതെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിരുത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തമാണ് എന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയത് കാരണം നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ എല്ലാ ആളുകളും ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഈ തീവണ്ടിക്കുള്ളിൽ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടുരുമി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും